Naona umebadilisha muonekano wako kwa sasa. <laughs> Kidogo sana. So. Ushaikuwa hivi before? Ya, yeah, nilishaikuwa hivi before lakini tangu tangu sija I mean kabla nilikuwa kabla sijaanza game ya Bongo Flavor yani game ya mziki ndio nilikuwa hivi. Sasa yeye anapata tabu sana. Kwa nini? Unamwacha katika kipindi kigumu sana. Yaani unapendeza afu ndio unamwacha. <laughs> Hewa wanatembaga siku zote ukiwa single unapendeza. Yeah. Unajua ukiwa kwenye relationship unakuwa na stress. Yeah. Wanaume wana stress sana. Kwa hiyo unajua kidogo ukiwa single sasa unapata hata ule muda wa kujifikiria hata wewe mwenyewe. Ilikuwa posti mbili tofauti ambazo zilifuatana. Ilikuwa ni posti ya nini pamoja na posti ya Neyo Mtego. Posti ya nini ndio ilianza? Hapo posti ya Neyo Mtego ikamaliza. Aliandika maneno mafupi sana. I'm um, single alafu kwenye comment pa, akasema hahitaji kuulizwa wala ku, kupata comment aina yoyote. Mimi nikasema sio kesi inabidi nimtimbie nini kabla ya niwa mitep. Kitu gani kilikushawishi mpaka andike ile post? Uh, kitu kilichoshawishi naweza nikasema ni situation ambayo inaendelea. Ndio kitu ambacho kimeni ni convince mpaka nikafikia hatua ya kuandika ile post. And at first wakati naandika ile post siku siku mdirect mtu directly kwa sababu kama unavyojua kwamba mimi mahusiano yangu na Nei yalikuwa yako private man nyingi nilikuwa nikiulizwa labda kama tuna mahusiano nilikuwa nikikataa hey, hata mimi ushanikatalia sana nishae kuja hapa nikakuuliza karibu mara tatu ndugu yangu kakataa kabisa eh hey, nakataa kwa sababu unajua tulikubaliana tuli, 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 tuli tu hiyo hivyo kwamba mahusiano yetu ya private kidogo kwa hiyo ndio maana most of the time nilikuwa nikiulizwa anasema kwamba there is nothing going on lakini sasa kwa sababu watu walikuwa tayari wa, wengine walikuwa tayari wanajua wengine tayari walikuwa wanahisi kwamba there is something going on ndio maana nikafikia hatua ya kuwa andika vile ili ni confirm kwamba kwamba it's over yani there's nothing going on now ndio maana time mwenyewe pia akaamua kupost ile post ili a, a, a confirm kwamba au aseme kwamba yuko single sasa hivi hana mahusiano na mtu yote uhisi kwamba usili wenu ambao mkoa mnaufanya kwamba mnasema mko siri ndio yaloletea haya mpaka umuone nayo wa mitego kwamba hajatulia sababu kama una feature huko katika mahusiano nao unakataa ujue nayo wa mitego ni superstar anafahamika na watu wengi ikaonekana labda kuna wasichana alikuwa anawahitaji akasema kwa sababu umekataa uko naye hata wakidate naye sio kesi uhisi ulikuwa ni sababu kubwa ya kufanya nayo wa mitego mpaka akubwage Hapana sidhani kwa sababu yeye anajua kwamba ndio alikuwa makubaliano yetu. Ingekuwa let's say labda tulikubaliana kwamba let's put it public afu mimi nikakataa, ningeza ningasema kwamba hiyo inaweza kwa sababu lakini yeye anajua kwamba ana ana anamdate mtu na anajua kwamba ilikuwa ni makubaliano yetu sisi kuweka kile kitu kiwe private. Kwa hiyo si siwezi nikasema kwamba na naweza sawa nikawalaumu wasichana ambao maybe hawakujua kwamba it's labda it's official lakini naweza nikamlaumu yeye kwa sababu yeye ndio anajua situation ambayo sisi tunayo au sisi tulikuwa nayo kwamba tulikubaliana kwamba tuweke kitu private lakini unajua kabisa kwamba una nini una, una mtu ambaye una date naye kwa that means that msichana kija kuku approach lazima utasema kwamba nina mtu ambaye na date naye uwezo kawa na mahusiano na mtu mwingine kwa sababu dhani kama hiyo ni sababu kerea yako ya mziki sasa hapa free nation tangu umeandika hiyo post yani mnapisha na haja mnazungumza hata kuzungumza Uh, kibiashara yes tunazungumza kwa sababu mimi ni msanii hapa na nina mkataba hapa kwa hiyo kazi lazima ziendelee hayo mambo mengine personal yalitokea na yalikuepo kabla sijaanza kufanya kazi hapa of course lazima ajue kwamba mimi baada ya kuachana naye lazima nitakuja kuwa na mtu mwingine au ushakuwa naye before ndo maana jamaa kaamua du hapana <laughs> hapana nani ameshika nafasi ya mtego sasa hivi hapana superstar <laughs> Hamna mtu alishika nafasi ya Nei actually. Unaona mazingira gani ya kudate na mtu ambaye ana jina mfano kama Nei wa Mitego? Challenge gani? Yaani kuna kitu gani unajifunza kupitia kwake? Ah, unajua kudate na superstar ni kazi sana. Sana. Kwanza kama ulivyosema, ni mtu ambaye anakuwa anatafutwa na na wasichana wengi. Unajua kuna kila msichana anatamani yani kuwa naye. Kwa hiyo usumbufu yani unakuwa mwingi. Muda mwingine unaweza ukakuta labda tu msichana anakutafuta ana yani ana kutread labda wasichana wacha kujia ngapi wanasema tuachie nae wetu ngapi wacha kupata ah kama wili tu hivi laikoaje akapokeaje ulipomfikishia nili of course nilifikishia nikamwambia kwamba iko hivi na hivi na hivi akafix yeye mwenyewe akalisolve yeye mwenyewe kwa hiyo mimi sikuwa kwa sababu mimi mimi siwezi yani kujibishana na mtu alafu mtu mwenyewe hata simjui siwezi kwa hiyo mimi alivonitafuta ikabidi nifikishe kwa muhusika nilipofikisha kwa muhusika muhusika akalisolve yeye mwenyewe alikutukana na msichana <laughs> alikwambia niachie nae wangu <laughs> alikunitukana alikunitukana aliniambia tu yani unajua vile kwamba yule mwanaume wangu hivyo hivyo 
wetu kama hivyo sinajua sasa wasichana okay situation yako ya kimuziki sasa imekaje maana nayo ya mitego baada ya kuwa huko free nation ngoma zako zimekuwa zinaenda sana unahisi kupungua yani umbali ambao umeweka na nayo ya mitego haujapunguza fan base yako mimi naamini nayo ya mitego aliamua kunisimamia kwa sababu waliona nina kipaji ukitoa haya mambo mengine yote ambayo maybe tulikuwa nayo and all that kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anatamani kufanya kazi na mimi tangu niko kwenye management yangu iliyopita mm. lakini kwa sababu za kimikataba ndio maana ilikuwa ngumu kidogo mm. lakini baada ya hapo baada mimi kutoka kwenye management yangu ile nili it, tukaona kwamba it's, it's the opportunity now kwamba tulipata opportunity ya kufanya kazi tukaamua kufanya kazi kwa hiyo naamini kwamba kipaji changu ndio kilichomfanya yeye mpaka afikie uamuzi huo kunisimamia na si sababu zingine zozote mm. so Sidhani kama kuna kitu kitapungua ama kitaongezeka. I think kila kitu kitabaki vile vile kama kilivyokuwa. Watu wataendelea kumsikia nini? Wataendelea kusikia kazi za nini kama kawaida. Kwa hiyo ya. Kwa mkataba wako ni muda gani hapo? Siwezi kufikia mkataba wangu muda gani kwa sababu ni makubaliano yetu lakini sio muda mrefu sana. Unahisi mtamaliza kweli na sasa hizi hamna jambo lolote linaloendelea na nayo mtego. Unahisi nguvu atakayotumia nayo mtego kupush mziki wako sasa hizi ni tofauti na kipindi ambacho uko nayo katika mahusiano? kama nilivyosema kama aliamua kunisaidia kwa sababu nina kipaji basi ataendelea kutendeleza kipaji changu kina namna vyovyote vile kwa hiyo naweza nikasema kwamba mahusiano yetu kuvunjika haitakuwa sababu ya mimi kushuka kimuziki ama yeye kushindwa kunisupport ama kuendelea kunisupport kwa jinsi kama alivyokuwa ananisupport hapo mwanzoni so all in all ni kwamba Watu wataendelea kumsikia nini? Sidhani kama kuna kitu chochote kitabadilika kwa sababu kazi lazima ziendelee na kama nilikwambia tuna mkataba. Mkataba wangu sio muda mrefu sana. Ni wa kawaida tu miaka tu ya kawaida. So watu tu wategemee kuona kazi juu ya kazi. Sasa nini kinafuata? Um yeah, nakaribia kuachia nyimbo. Lakini unajua haya yametokea. Watu wengi walikuwa wanasema kwamba it's a kick even nikaona it's not the right time kwa sababu naweza nikaachia nyimbo foto akasema kwamba nini kaachia nyimbo kwa sababu ehe hey, hayao walifanya vile kwa sababu anataka kuachia nyimbo unajua sasa hivi kila mtu anaongea lake ndio maana ni unaona niko kinywe kidogo lakini Mungu akijalia soon nitaachia kazi yangu nataka tu yote yapite kwanza then vitu vikitulia nitaachia kazi yangu pia watu wanakuwa na wana hamu ya kusikiliza ngoma mpya ya nini pasipo support ya nayo mitego support lazima iwepo labda inaweza labda sawa anaweza uh, ikapungua ika kidogo lakini ka, kwa kutukana na mkataba wetu lazima support anipe kama kawaida kwa sababu makubaliano kuna vitu lazima afanye yeye kama bosi wangu yeye kama mtu ambaye ananisimamia kwa hiyo kuna vitu lazima atafanye tu ne is the is the root ya kila kitu kwamba yeye akisema no ni no akisema yes ni yes eh yeah. zile story za baba chanja na mama chanja nini anasema saa hizi hazipo kabisa ameachana na hiyo mitego na naye amepost kwamba saa hizi yuko single nimemfuata hapa free nation nimepiga naye story kuhusiana na issue ambayo ina trend kwa sasa naitwa Joseph Julius wanapenda kunilia Josie the presenter na sign out ile usiache kutufollow katika page yetu ya Instagram Facebook pamoja na Twitter jubo ni online